ஹலோ வேஸ் நான் தான் உங்கள் சஞ்சு பிரிவுங்க வந்து அந்த காலத்தில் நிறைய பழமொழிகள் சொல்லியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கண்ணால் காண்பதெல்லாம் போய் பதரும் காரியம் சிதறும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் எடுத்து அப்ளை பண்ணி பார்த்தோன்னா அவ்வளோ ஆப்டாக இருக்கும் அப்படி ஒரு பழமொழியை கடைப்பிடிக்காததுனால சித்தூர் மாவட்டத்தில் ஒரு கோர சம்பவம் நடந்திருக்குங்க அந்த சம்பவத்தை தான் இந்த வீடியோவில் முழுக்க நம்ம பார்க்க போகிறோம் சித்தூர் மாவட்டத்தில் ஒரு சின்ன கிராமத்தில் வசிச்சுட்டு வரவர் தான் பென்சிலையா அவர் வந்து வீட்டு பக்கத்துலேயே இருக்க ஒரு கட்டடத்தில் வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு சித்தாலா அவருக்கு ஒரு மனைவியும் இருக்காங்க அவங்க பேர் தான் வீரம்மா அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வீட்டில் மேலும் ரெண்டு நபர் இருக்காங்க ஒரு ஆறு மாசம் கை குழந்தை வழக்கம் போல் நம்ம பென்சிலை என்ன பண்ணுறாரு காலையில் ஏஞ்சி வேலைக்கு கிளம்புறாரு மதிய வேலை வருது நம்ம வீரம்மா வந்து அவருக்காக சமைச்சிட்டு இருக்காங்க சமைச்சும் முடிச்சுட்டாங்க ஆனால் ஒரு சின்ன விஷயம் வந்து மிஸ் ஆகுது என்னென்னா அவருக்கு சாப்பிடும் போது ஆம்லெட் இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஆம்லெட் பண்ணுறதுக்காக முட்டையை தேடுறாங்க அந்த நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டில் முட்டை கிடையாது ஐயோ டைம் வேறு ஆயிடுச்சு ஹஸ்பண்ட் வேறு டைம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ஏன்ச்சி பக்கத்தில் இருக்க கடையில் போயிட்டு முட்டை வாங்கிறதுக்காக வெளியில் கிளம்புறாங்க அந்த நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க நாயும் குலைக்குது அதுக்கு ஏதோ பசி புல் இருக்குது சரி நம்ம ஹஸ்பண்டுக்கு சமைச்சு முடிச்சு இந்த நாய்க்கும் சாப்பாடு போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் இருக்க கடைக்கு கிளம்பி போகிறாங்க முட்டை வாங்கிட்டு வர வழியில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஹஸ்பண்டையும் பார்த்துட்றாங்க சாப்பாட்டுக்கு வராரு சரி வாங்க சாப்பாடுலாம் முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் ஆம்லெட் மட்டும் தான் போனோம் வாங்க நான் போட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் சாப்பிட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் ஒன்றா வராங்க வரும்போது பார்த்திங்கன்னா அவங்க வீட்டு வெளியில் கட்டியிருந்த நாய் காணும் ஐயோ நாய்க்கு என்னாச்சு காணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதறிட்டு ரெண்டு பேரும் உள்ள கிட்ட ஓடி வரும்போது கிட்ட வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாய் வந்து உள்ள இருந்து வெளியில வருது வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாயோட வாயில ஒரே ரத்த கோலத்தோட அப்படியே இருக்கு பார்த்தோன்னா ரெண்டு பேருமே பதறிடுறாங்க ஐயோ கொஞ்சத்துக்கு முன்னாடி வர நாய் பசிக்குது அப்படின்னு சொல்லி குலைச்சிட்டு இருந்தது உள்ள வர நம்ம குழந்தை அப்படியே போட்டிருக்கோமே என்ன ஆச்சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதறத்துல அப்படியே அவங்க ஒய்ஃப் வந்து வீரமா உள்ள வீட்டுக்குள்ள ஓடி போறாங்க குழந்தைக்கு என்ன ஆச்சோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீரைய பார்த்தோன்னா ஐயோ என் குழந்தைய கடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு சரியான கோவம் வந்துச்சு அந்த ராஜா அப்படின்ற அந்த நாய் மேல அதுக்கப்புறம் சம கோவம் வந்து பக்கத்தில் தேடுறாரு ஒரு கட்டை இருக்கு அந்த கட்டை எடுத்து அந்த நாய் அந்த பிராணி மேலே போட்டு போட்டு பட்டு பட்டுன்னு அடிச்சு அந்த நாய் அந்த இடத்துல கொண்டுடுறாரு அவங்க மனைவி உள்ளேருந்து ஓடி வராங்க என்னங்க ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்துறாங்க அதுக்குள்ள அவர் அந்த நாயை அடிச்சு கொண்டுடுறாரு அதுக்கப்புறம் தான் உள்ளே போய் பார்த்தா தெரியுது அவங்க குழந்தை இருக்குது அந்த குழந்தைக்கு ஒன்றுமே ஆகலைங்க ஆனால் அந்த குழந்தை பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறடி நீளத்தில் ஒரு பெரிய பாம்பு இருந்திருக்கு பார்த்தீங்களா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த பதரும் காரியம் சிதறும் கண்ணால் காண்பதும் போய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சரியாக அதை பார்க்கல ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாம்பு வர்றது அந்த பிராணிக்கு தெரிஞ்சிருக்கு வீட்டுக்கு வெளியில் நம்மளோட எஜமானர்களோட குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆயிட போதும்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போயிட்டு அந்த அந்த நாய் அந்த பிராணி வந்து அந்த பாம்பு கூட போராடி அந்த குழந்தையோட உயிரை காப்பாற்றிருக்கு அந்த நாய் அந்த அந்த பாம்பு அப்படியே கடித்து போட்டு அந்த பாம்பை கொண்டுடுச்சு பட் ஆனால் அந்த பிராணி வந்து காப்பாற்றிருக்கு அதால் வாயில் கூட சொல்ல முடியலங்க ஆனால் அவங்க ஹஸ்பண்ட் அதை சரியாக புரிஞ்சுக்காமல் அந்த நாய் அடிச்சு கொண்டுட்டாரு அதுக்கப்புறம் அவங்க ரொம்பவே ஃபீல் பண்றாங்க ஐயோ என் குழந்தை இன்னைக்கு உயிரோட இருக்குன்னா அது காரணமே இந்த பிராணி தானே இதை போய் கொண்டுட்டோமே இதே நம்ம ஒரு குழந்தையா தான் நினச்சிட்டு இருந்தோம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்துருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாயை மடியில் போட்டு அவங்க பயங்கரமாக அழுகுறாங்க ஆனா அந்த நாயை அந்த இடத்துல இறந்துருச்சு அந்த பிராணி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு நல்ல முறையில் வந்து தகனெல்லாம் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிராணியை வந்து மறக்க முடியாமல் அவங்க வீட்டில் ஒரு தெய்வமாக வச்சு இன்னமும் வணங்கிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க குழந்தைக்கு நான் பேர் வைக்கலன்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அந்த ராஜான்ற பேரையே அந்த குழந்தைக்கும் வச்சுட்டாங்க கடைசியில் இதுலேருந்து நான் சொல்ல வர்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் இந்த பதரும் காரியம் சிதறும் கண்ணால் காண்பதும் போய் நீங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் அதை வெயிட் பண்ணி என்னென்னு தீர விசாரிச்சுட்டு எடுங்க அதுதான் நல்லது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு கதையில் பார்த்துருப்போம் திருநங்கைக்கு வந்து நாய் உதவுனதெல்லாம் ஸோ வந்து நாய்கள் அந்த பிராணிகள் வந்து ஒரு நல்ல ஜீவன் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா விஷயத்தையும் கரெக்டாக பார்த்து சொல்லிக்கோங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தான் நான் சொல்லணும் நினச்சேன் இந்த சம்பவத்தை படித்தவொடனே என் மனசு ரொம்ப நெகிழ்ந்ததுங்க அது உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன் அதனால தான் இந்த வீடியோ பண்ணேன் இந்த சம்பவம் உங்களுக்கு